Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。娱乐圈的明星因为上镜的要求，所以在身材管理方面都是非常注意的。比如鞠婧祎一口面包要嚼三十二下，还有身高一八三的秦霄贤一口汉堡就吃饱了。当然也有例外，孙俪一顿吃九个馒头，霍思燕一个人吃整锅鸡。如果没有细节特写，你可能永远不知道明星的真实饭量是怎样的。话不多说，接下来咱们就扒一扒明星的真实饭量，看看他们的食量差究竟有多大吧。实实在在的干饭人杨超越，在一档综艺节目中和薛之谦比赛吃饭，在快速吃饭的过程中，杨超越发现薛之谦一波操作猛如虎，连忙对他说：“啊，你等会。”薛之谦听到反问：“我也不知道怎么。”就在老薛以为自己稳赢的时候，杨超越先吃完了。薛之谦，老薛吃饭是这么快的吗？我这是早没吃，挑战你，然后自己来输的。真实的干饭人没跑了，身材纤瘦的谭松韵私底下也是一个不折不扣的大胃王。当媒体问他能吃多少米饭的时候，他的回答却让大家震惊了。那如果吃老干妈拌饭的话，我能吃三碗白米饭，吃爽为主。上一下午的生活，大家都在聊天，只有他和任嘉伦从头吃到尾。在吃饭的过程中，谭松韵一碗一碗的米饭从来没有停过，吃完这个菜还要尝那个菜。还要吗？要。哎，我懂了。<笑>就连黄磊老师都忍不住惊讶。行，我们松韵这个食欲还是可以的。<笑>杨紫也是那种看起来比较纤瘦的女生。但当媒体访问到他的饭量时，杨子的回答更让人震惊。他自曝可以吃三盘，而且三盘只是牛肉丸而已，而且三盘只是，只是牛肉丸，我还会吃别的东西。这样的饭量在《亲爱的客栈》中也得到了验证。乔欣在一旁极力劝阻他少吃，没想到小猴子一脸傲娇。我想多吃点怎样啊？还说我打算再吃一碗。结果遭到了刘涛的无情嘲讽。后面你没吃饭呀、啊？我一个就是要穿晚礼服的女演员，怎么会跟你一样就不停的吃呢？<笑>小猴子当场尬住。不过现在有了女演员自觉的他已经很克制了。上向往的生活，面对美食诱惑也只是点到为止。人间富贵花景甜吃起来也是很豪迈，很多高热量的主食他都是大口大口的狂吃，没有丝毫的含糊，因为吃相实在太香，看起来就像一个专业的吃播。参加节目，他甚至还要抢男嘉宾。的菜，在其他人说，他竟然说，我可以加点菜吗？对比简直不要太明显。尽管吃的这么肆无忌惮，他的近照依旧是肤白貌美，美得令人惊艳。相比于他们，其他女明星就没有这么随心所欲了。杨幂对待自己非常狠，在一次接受采访时，面对满桌子的菜。他夹一筷子肉，咬一口就放下了。录制密室大逃脱的时候，他整顿饭只吃了一口葱，一颗草莓。上央视的《我要上春晚》节目里，嘉宾带来了家乡特色美食过桥米线。由于节目是晚上录制的，主持人就问杨幂：“就是他那么瘦，这个点会不会吃饭呢？”其实还还可以加一点的，再加一点吧。主持人话刚说完，杨幂就吃了起来，不过只吃了一根而已。其实杨幂的自律，从她的日常生活也能发现，比如中饭只吃七个饺子，以及晚餐吃些低热量的牛油果、水煮蛋、黄瓜等。即使是爱吃的食物，她也能管住嘴。如此自律，难怪她被问到变老和变胖哪个更不能接受，毫不犹豫地选择了变胖。除了吃米线只是一根的杨幂，还有泡面只是四口的章子怡。当初章子怡戛纳之行的 vlog， 她泡了一大碗泡面，却只吃了四口。更重要的是，她第二天的食谱还是那么少，一天工作下来，最后吃的只是一碗豆芽，还是清水煮的。杨幂、章子怡都这么自律了，没想到秦岚更狠，喝口可乐还要向工作室申请。她有一次做了一个请粉丝吃火锅的活动，当时她想喝可乐了，却不能直接喝，而是请示助理：“我等一下可以喝个可乐吗？”喝个可乐还要报备，姨太突然觉得手里的可乐不香了。张天爱对自己也特别狠，炸鸡要剥掉鸡皮吃，捏了一小撮就说自己饱了。在需要急速瘦身的时期，只吃水煮蛋和黄瓜，只能说女性为了好身材真的很拼了。说到拼，一定要说到为变瘦变美各种折腾的大 S。他本来就瘦，为了上镜还要更美，还要坚持健身。期间每天只吃一根香蕉，最后创下三周瘦二十斤的壮举，最瘦时仅三十五公斤。这体重配上他一六二的身高，真应了那句话：要么瘦，要么死。
。本来以为他们已经够夸张了，没想到金沙直接刷新了我们的认知。见过吃的少的，见过吃饭还带秤的吗？乘风破浪的姐姐热播那会儿，姐姐们一起吃饭的时候，我们就看到了大家饭量的差距。作为公认的节目里的甜姐，金沙只加了一点点青菜和虾。当姐姐们都落座准备开吃的时候，金沙突然说：“哎，我去拿个秤。” In the rain， 我得把它记一下啊。说着，还从包里拿出了秤，盘子的重量、虾壳的重量都要精确计算。和金沙形成鲜明对比的就是旁边坐着的金晨。在金沙说话的时候，金晨还摇起一大勺，大口吃了下去。有人说金晨都不控制体重的吗？居然敢这么大口吃东西！但是看到金晨瘦成一道闪电的样子，就知道了，真不是姐姐不控制体重。接下来，咱们再看看诺美奇的饭量。如果大家一看到他面前这么一大碗，还有旁边一大杯子，一定会觉得诺美奇饭量很大吧？其实这一大碗都是各种菜，而且好多都是水煮的。虽然看起来很多，但是热量几乎是没有的。不过对于吃货来说，这一大碗水煮菜也太没有食欲了。经常深夜放毒晒出满满一大桌美食的舒淇，看起来吃的很多，但在参加一档综艺节目时，他就暴露了自己的真实食量。不仅不吃肉，也不吃主食，甜的辣的全都不吃。面对喜欢的螺蛳粉，也只是吃了碗迷你碗。和赵薇一同录制中餐厅，面对苏有朋在晚餐时大快朵颐，他全程只举着一杯红酒，还提醒对方吃的太多。虽然他喜欢晒美食，但赵薇却调侃没看见他真吃，一语点破了女明星们只晒美食却不吃的真实状态。这或许才是女明星们的真实日常吧，毕竟出镜都要保持美美的身材和脸蛋。不仅女明星们的食量可以形成鲜明的对比，男明星也可以。当秦霄贤和范丞丞出现在同一个综艺节目中的时候，你真的可以看到明星食量的两个极端。秦霄贤大概属于饮水就能饱的人，看他的外形是那种瘦得很明显的男生，这瘦削的身板一般的女孩子都比不过。在综艺《我要这样生活》里越发明显，看看他起床这一幕，穿着睡衣都显得衣服空荡荡的，整个人在镜头里看起来像竹竿一样的瘦，就连其他嘉宾都看不过去，说秦霄贤太瘦了，都劝他多吃一点。而看看秦霄贤的进食状况，大家立马就找到了他为什么这么瘦的原因，因为他的食量真的太太太小了，他的主食就是一个汉堡，本来还觉得吃汉堡容易发胖呢，结果秦霄贤拿着汉堡啃了一口，居然就这么默默放下了手里的汉堡。已经不准备继续吃了，看起来竟然吃饱了。对比秦霄贤吃货范丞丞的食量就显得格外突出了。也是在综艺里，他吃的东西可就多多了，炸鸡、云吞面随便吃两口就吃完了。而且在日常生活中，范丞丞丝毫没有身材管理的意识，想吃啥就吃啥，而且吃的量还特别大。不过看范丞丞进食也是一种乐趣。因为他吃东西吃的都特别香，看到他这么大口吃鸡腿的样子，你会感觉自己的食欲也跟着被唤起来了。只要是吃东西，范丞丞真的可以展现出自己百分百的热情。不过这个饭量对比，看得出来范丞丞的食量估计是秦霄贤的四五倍吧。看到这个对比，大家全都在表示，范丞丞当年你在《偶像练习生》里胖了二十斤，真的不是没有原因的。周汉良参加综艺《漫游纪实》也暴露了真实饭量。菜一上桌，他就说已经很久没有看到西餐主菜的鱼是这么大条的。其实这条鱼在我们这些普通人看来就一点大。之后周汉良只吃了一口鱼和一口两口大的面包就说饱了。和他相比，许光汉或许才算正常男人的正常食量。因为出演电视剧《想见你》被很多观众认识的他，在被邀请参加综艺项目的生活的时候，没想到作为人气小生的他，竟然靠着饭量出圈了。在吃饭时，徐光汉一次又一次的添饭，看到旁边的何老师一愣一愣的。后来黄磊老师再次做饭，何老师都直接拦着徐光汉，不要再给徐光汉吃了。不愧是能吃的徐光汉呀！易烊千玺在朋友请听好中现场称体重竟然只有五十六千克，不过看到四四弟的饭量时，网友们都恍然大悟了。他吃饭时刚吃了一会儿就停下来表示自己已经吃饱了。有网友将他吃饭前和吃饭后的画面截了下来做对比，发现吃前吃后碗里的面条饭量几乎是没有多少变化。这对于一个青春期的大男孩来说真是太少了。有谁注意过肖战的饭量吗？原本以为他这么高，食量也一定是不会少的，没想到肖战的餐盘里面只有简单的两道菜呀，这个饭量对于很多男生算少的了吧？对比一下肖战对面的工作人员，他自己餐盘里的菜好像是真的有点少呀。
在工作室放出的 vlog 中，我们才明白了他的挣扎。为了能让肖战尝尝鲜，工作人员还特意买了九种口味的北京小吃。看到这么一大堆的东西，肖战多少被惊艳到了。不过在吃东西的时候，他每一口都小得可怜，就好像自己在做什么大逆不道的事情一样。可能也只有王大陆比较真实了吧，号称一口可以吞下半个汉堡。他和张天爱一起吃饭，两个人一共点了三道菜，每道菜的量都很少，张天爱也就吃了三口，等于每道菜尝了口味道就放下了。整顿饭吃下来，张天爱瘦的食量加起来还没有王大陆一口多。老徐说，美食当前谁不想饱餐一顿？要不是为了保持身材，谁的饭量会小呢？真的太羡慕那种能吃又不胖的人了。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多点和关注 ，C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。